Namshanti ye 26 January 2022 ki morli ke upar kuch vichar hai aaj baba ka teen mukhya topics hai ek hai gyan dusra hai pavitrata aur teesra hai dua jama karna to baba samjhaya karta hai ke ye sab आत्मा परमात्मा त्रिलोक तीनों काल इस सृष्टि चक्र का यह सब ज्ञान शिव बाबा के अंदर ही रहता है शिव बाबा कभी यह ज्ञान भूलता नहीं है हम सभी पुनर्जन्म लेते हैं तो हमारी बुद्धि में पूर्व जन्म का भी ज्ञान याद नहीं रहता है तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है वो ज्ञान हमेशा अपने अंदर रखता है और संगम युग पर हमें चांस मिलता है उस ज्ञान को सुनने का तो हम सभी में से पहले पहले तो ब्रह्मा बाबा को एक्सेस करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान का मान सरोवर है ऐसे कई जियोग्राफी में आप देखेंगे कि पहाड़ी के ऊपर भी बड़ा सरोवर होता है तो सागर से पानी सूर्य सूखता है बादल बनता है फिर पहाड़ी के ऊपर बरसता है और सरोवर बनता है तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पानी सुखा करके ज्ञान सुखा करके वो खुद ज्ञान मान सरोवर बना और आज बाबा कह रहे हैं वो गुप्त गोडेस भी है तो ब्रह्म आप देखेंगे मेजोरिटी नदियाँ भारत में तो गोडेस की होती हैं परंतु एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो मेल का है तो ब्रह्मा बाबा मानसरोवर भी हैं ब्रह्मपुत्र नदी भी है परंतु बाबा सभी जगह जाता नहीं है इसलिए मानसरोवर सागर आप जाना आपको जाना पड़ता है ना परंतु नदी आपके पास आएंगी तो इसलिए बाबा कहा कहता था कि मातेश्वरी जी वो बड़ी नदी ज्ञान की है क्योंकि वो सब तरफ जाती थी और बड़ी दादियाँ भी ऐसे बड़े नदियाँ हैं सब तरफ जाते हैं पालना देते हैं तो लाभ हम सबको लेना है हम सबको भी ज्ञान अपने अंदर धारण करते जाना है तो हम चालू करते हैं थोड़े से ज्ञान और फिर कनाल थोड़ा और हम सीखते हैं तो कनाल बनते हैं थोड़े और सीखते हैं तो नदी बनते हैं फिर हम भी सरोवर बन सकते हैं बाकी सागर तो शिव बाबा ही रहेगा तो बाबा कहा कहता है कि आपको ज्ञान अभी सीखते जाना है और फिर शिव रुद्र भी है तो रुद्र ने यज्ञ स्थापन किया यज्ञ माना बाबा का स्कूल बाबा का यूनिवर्सिटी तो ये जो स्कूल है वो हम सब के बाद भी चालू रहेगा ना ये तो अविनाशी है तो हम सब ब्राह्मण तो पास थ्रू कर रहे हैं परंतु बाबा का जो स्कूल है वो तो फ्यूचर ब्राह्मणों के लिए भी है ना और हम मेजोरिटी ब्राह्मणों को तो दो तीन जन्म ही लगता है कर्मातीत बनने में तो हम भी शरीर छोड़ेंगे तो वापस ब्राह्मण बन कर के आएंगे ना तो हमारे लाभ में ही होता है मेजोरिटी बचपन में उनके माँ बाप के आन लेते हैं इस प्रकार से आते हैं वापस तो इसलिए बाबा का खास ख्याल रहता है यज्ञ के ऊपर कि ये स्कूल बनाएंगे उसको 
उसकी पालना करेंगे तो फिर वो चालू रहेगा और फ्यूचर के लिए बहुत सबको लाभ मिलता रहेगा तो ये ज्ञान मुख्य है बाबा का और बाबा का दूसरा मुख्य है पवित्रता तो कल बाबा ने सुनाया था ना जिन्होंने अभ्यास किया उन्होंने एंजॉय किया हुआ होगा कि परम धाम भी शिवालय है जहाँ शिव बाबा रहता है और सत्युग भी शिवालय है जो बाबा स्थापन करता है तो शिवालय माना होली स्थान प्योर स्थान तो बाबा समझाया करता है कि सत्युग में शरीर निरोगी लंबी आयु कोई मृत और कल मृत्यु नहीं सर्व प्राप्ति सर्व सफलता ये सब पवित्रता के कारण रहता है अपवित्रता बैड लक लाता है परंतु भारतवासी अपने बड़ों का ग्लानी करते हैं क्योंकि देवता को कामी और क्रोधी दिखाते हैं तो यदि देवता ऐसा करते हैं तो कलयुगी मनुष्य तो करेंगे ना यदि सत्युग में ऐसा करते हैं तो कलयुग में तो करेंगे ना तो इसलिए बाबा क्या कहता है ये अज्ञानता है वही ना तो इसलिए ये ज्ञान बाबा देता है कि पवित्रता का महत्व कितना है तो ये दोनों मुख्य बाबा का वैल्यूज है और अभी बाबा फिर से हमें श्रेष्ठ आचार्य बना रहा है फिर बाबा आज ओमनी प्रेजेंस सर्वव्यापी का ज्ञान बाबा देता है कि मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ मैं सब में प्रवेश नहीं हूँ आज बाबा उसकी और परिभाषा दे रहा है कि ओमनी प्रेजेंट माना कि वर्तमान समय आप बच्चों के लिए बाप दादा हजरा हजूर है ठीक है ना आप बाबा को अमृत वाले मिलते हो मुरले के समय मिलते हो दिवस में साथ रखते हो तो बाबा आपके लिए तो सर्वव्यापक हो गया ना तो आप अपनी बुद्धि के योग से बाबा को ओमनी प्रेजेंट बना देते हो तो बाबा ने ऐसे कई नवी बात सुनाई ये भी नवी बात ब्रह्मा गुप्त गौड़ है ये भी नवी बात रविवार की मुरली में निर्लिप्त ये भी नवी बात है और बाबा आज का जो मुरली का गीत है ना तूने रात गवाया सो के दिवस गवाया खा के तो बाबा सुन समझाता है कि ये हद के जीवन के लिए बात भी हो सकती है कि हम अपने जीवन को वेस्ट करते हैं और बेहद में भी इस गीत का अर्थ निकलता है क्योंकि इस सृष्टि चक्र का दिवस सत्य गो त्रेता युग है तो तूने रात गवाए सो के दिवस गवाया खा के तो हम सत्य गो त्रेता युग में वर्तमान पुरुषार्थ का प्राल बुद्ध खाते हैं तो दिवस गवाया खा के क्योंकि हम सत्य को त्रेता युग में जमा नहीं करते हैं शिव बाबा को याद नहीं करते हैं ज्ञान सुनते नहीं है सेवा नहीं करते हैं तो इसलिए दिवस गवाया खा के फिर द्वापर कल युग बेहद की रात है तो तूने रात गवाए सो के तो हम अज्ञान अंधेरे में सो गए हैं ना भक्ति में सो गए विकार के प्रभाव में सो गए तो रात गवाया सोना सोने से तो फिर अब भी क्योंकि कई भक्ति मार्ग में मानते हैं ऐसे मान्यता होती है कि हम अनेक यूनियों में जन्म लेते हैं फिर अंत में एक मानव दुर्लभ जन्म मिलता है और वो भी गवा देते हैं ऐसे मानते हैं क्योंकि आपको एक ही चांस मिलता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे मान्यता होती है तो यदि मुक्ति नहीं मिली तो फिर ये चांस ही गया तो बाबा समझाया करता है कि आप तो पुनर्जन्म मनुष्य शरीर में ही लेते हो 
लेकिन संगम युग का अब भी का ये दुर्लभ जन्म है क्योंकि आप अब भी शिव बाबा से ज्ञान और योग लगा सकते हो और साथ साथ आप दुआ जमा कर सकते हो तो आज का स्लोगन जिसे एक राज बतला रहा है क्योंकि हम सब में ये प्रश्न उड़ सकता है कि ये विघन क्यों आ रहा है मेरे जीवन में जितना सफलता मैं चाहता हूँ कि उन्हें प्राप्त कर रहा हूँ तो बाबा जवाब दे रहा है स्लोगन में कि दुआ जमा करो तो फिर निर्विघन बन जाएंगे तो बाबा समझा रहा है कि जो भी आपके पास है तन मन धन मन सवा चक्र मेरा जो है अभी चांस है दुआ जमा करने का पहले यह बात अंदर समझ नहीं होती है कि हम कंगाल बने हम घाटे में हैं जब हम बाबा के पास आते हैं हम घाटे में हैं हम कंगाल हैं तो हम इतने जन्म में कर्म करते पापों का बोझ बोझ सिर पर कटा हो गया है और हमने बहुत वेस्ट किया क्योंकि विकार के आधार पर भक्ति के आधार पर तन मन धन सब वेस्ट हो गया है तो हम घाटे में हैं तो बाबा ज्ञान देता है कि कैसे अभी सफल करें जिससे हम फिर से प्रॉफिट में आ जाए तो ये है चांस और शिव को जीरो कहते हैं बिंदी कहते हैं तो बिंदी को शिव कहते हैं तो बिंदु मल्टीप्लायर होता है एक बिंदु आप एक तरफ राइट करेंगे तो एक दस हो जाता है ना फिर बिंदु और राइट करेंगे तो सो हो जाता है ना सो से हजार हजार से लाख आदि आदि तो शिव बाबा मल्टीप्लाई कर सकता है तो इसलिए हमें शिव बाबा के कार्य में सफल करना है और बाबा का ख्याल है कि ये रुद्र यज्ञ चालू रहे क्योंकि अनेकों को फायदा मिलता रहेगा और आपकी दुआ का खाता जमा होता जाएगा तो नेक्स्ट कलब के लिए वो साथ आपको मदद करता रहेगा तो बाबा समझाया करता है कि अभी चांस है तो कई मुरलियों में बाबा मिसाल देता है कि जिन्होंने गांधी नेहरू कांग्रेस आदि को आज़ादी के लिए मदद की थी आज इंडिया का रिपब्लिक डे है तो जो मना रहे हैं आप सबको मुबारक हो मैं समझता हूँ आज ऑस्ट्रेलिया का भी रिपब्लिक डे और एक दो और स्थानों का भी होंगे तो सबको मुबारक हो और बाबा में साल देता है कि जिन्होंने कांग्रेसियों को ये स्वतंत्रता का स्वराज्य का जो मूवमेंट था क्योंकि 40-50 वर्ष में समझता हूँ चालू रहा था फिर आज़ादी मिली थी तो जिन्होंने तन मन धन लगाया था जब नई राजधानी बनी थी तो उनको प्रालबुद्ध मिला था कोई ना कोई पोजीशन का इन्फ्लुएंस का अपॉर्चुनिटीज का इस प्रकार से कल मैं बिरला का एग्जांपल दे रहा था और बिरला का जो पिताजी था वो जो सैक का क्लॉथ है ना जूट और रूप बनाते हैं उनका ये बिजनेस था तो उन्होंने कई जैसे से प्रॉफिट्स बनाए थे ब्रिटिश एम्पायर से तो फिर वो प्रॉफिट्स वो इस देश के स्वतंत्रता के मूवमेंट का स्वराज्य के मूवमेंट में उन्होंने लगाया था वो तो वो बड़ा स्पॉन्सर था तो जब इंडिया का रिपब्लिक बना था तो गवर्नमेंट्स ने उनको बिरला को कॉन्ट्रैक्ट्स दिया था तो इसलिए वो बहुत शौकार बन गया करोड़पति बन गया तो उनको रिवॉर्ड बना ना तो बाबा हम सबको कह रहा है कि बाबा अब भी नई राजधानी बना रहा है रावण से आज़ादी दे रहा है तो 
यदि आप अभी शिव बाबा को मदद करेंगा करेंगे तो फिर आपको नई राजधानी में रिवॉर्ड मिलेगा तो इसलिए बाबा इंकरेजमेंट दे रहा है कि हम सब को यज्ञ का ख्याल रखना है ओम शांति ओम शांति These are some thoughts on the morally of the 26th of January 2022. Today Baba is taking up two main themes, the theme of knowledge and the theme of purity. And then I suppose a third theme which is accumulating blessings. So firstly, the theme of knowledge. And Baba explains to us that knowledge of the soul the supreme soul the three aspects of time the three worlds this knowledge exists inherently inside of shiv baba so shiv baba is the source of knowledge he is the ocean of knowledge and we're very fortunate that at this time we have the ocean of knowledge explaining to us we've got access to that knowledge now the first thing that the ocean does is shower on brahma and so the water from the ocean has to be accessed by brahma sometimes you have that type of geography where the there's a great lake maybe even high up on a mountain and so brahma is this great lake and he is the lake of knowledge so lakes they don't travel they are in one place and oceans are also in one place so to meet babdada we go we go to meet babdada but then mama she was the great river of knowledge that flowed from that lake and mama traveled she went around all the centers and the other senior there these they also did that and nowadays there will be many brothers and sisters doing that so baba refers to them as the great rivers and he's saying that amongst the brahman family as we absorb knowledge we go we have a movement in our capacity so we start off like a puddle of knowledge and then we have to grow and become maybe a pond of knowledge and then maybe a canal of knowledge and then maybe we also become lakes or rivers and the ocean is of course the ocean that's shiv baba and no one can be like him he has such a remarkable intellect the way in which he knows every soul and every soul's beginning middle and end none of us can know that much about everyone we don't even know ourselves but we know a lot more than we did so this knowledge is what rejuvenates the soul the song played before today is morally is from a film and it applies to one life but which is you sp- spent your night sleeping your day eating and your diamond like life went away and of course we can waste our time can't we we can waste our life now in some hindu beliefs you take rebirth through multiple species and then your last rebirth is as a human being so that rebirth as a human is considered the precious birth and in that birth you have to try and attain liberation so there's this sort of narrative that this is your diamond like life and baba takes all of these things into the unlimited and he says that the day of the cycle is the golden and silver age so you spend that time eating the reward of your efforts now you don't accumulate in the golden and silver age then in the copper and iron age you're in the darkness of ignorance 
that's the night of the cycle. So you just waste your time, basically you waste everything. And now, at the end, confluence age, you've got a diamond precious birth. And this is your birth of accumulating. So that's the meaning there. So this knowledge is what enables us to accumulate. And the second narrative is then purity, because Baba is explaining that the difference between the day of the cycle and the night of the cycle is the dominance of purity. When you have that purity, then you have a disease-free body, you have a healthy mind, you have all resources, your relationships also are successful. And it's actually impurity that brings all the bad luck. Yesterday Baba was describing the soul world and also the golden age as the temple to Shiva. And it, ha it evokes that purity when you say that. So it's a holy place. And it's that knowledge and that holiness that really sums up Shiva Baba. This is what he's here to bring. It's, he's restoring this back into the world. So Baba is saying that he comes when there is defamation of religion. This is one of the lines from the Gita. And he's defining that today as the Indians depicting their deities as being impure and being violent. So Baba is saying that they are insulting their elders. And if you depict them without purity and without peace, then, you know, what hope do we have? And so Baba is saying that they've lost that concept in India, that there was a time of that purity. So knowledge and purity. And today Baba is saying something which I don't remember hearing before, I didn't note it before, which is that Brahma is an incognito goddess and Saraswati was the cognito goddess. And so in this way, Brahma is shown as the lake of knowledge, but also the Brahmaputra river is one of the rare rivers that's a masculine river in India. Uh, usually the rivers are a goddess, but the Brahmaputra river is a male god. So in this way, he is an incognito role at that time, and now he's even more incognito. But Baba is also giving a very interesting definition of omnipresence today. Baba is saying that you are now meeting Baba. So you remember Baba at Amritveda, you remember Baba during Morali, and so Baba Dada are in front of you. So for the Brahmins at Confluence Age, Baba is omnipresent. The Lord is present in front of you. In Hindi, it's a very beautiful phrase, Hazira Hazur, Hazira Hazur. So Hazur, H-U-Z, Double O R that means Lord. Well, it's one of the words for Lord. Um, I think these are Persian uh, phrases. And Hazira, H A Z I R A, that means present. So Hazira, Hazur, the Lord is present. And so this is the meaning of omnipresence, a confluence age. It doesn't mean that Shiv Baba is in everything, but both Shiv Baba and Brahma Baba are now with you, combined, re ready to help you. And then, in terms of this diamond birth, we have to accumulate. So the slogan today really is like a secret, that sometimes we can have a question, well, why are these obstacles coming in my path? Why am I not getting the success that I would like? And the slogan is explaining to us that you have to accumulate blessings in order to remove obstacles. So one thing that Baba explains to us is that we come to him in deficit. 
And this is important for us to grasp. So we are not coming to Baba in profit. The soul has a debt of 63 births where we have taken a lot through the vices and we have accumulated a lot of negative karma with souls and also with the elements of nature. So what Baba does is he creates the yagya. So what flows from knowledge, Baba is saying, is the yagya. The yagya means Baba's school, Baba's university. That yagya, it's been created so that Brahmins can use body, mind, wealth, thoughts, words, actions. Because that's the method of accumulating blessings. Now, what Baba is trying to make us understand is we've used body, specialities, mind, um, wealth, time, all of these things in the negative direction. We've used them on the basis of vices. We've used them on the basis of bhakti. We've used them on the basis of ignorance. So, in order to reverse our karma and to balance everything out again, take us from deficit into profit, we have to now use whatever we have according to Baba Srimad. In one morally, Baba takes the example of the people that helped Gandhi and Nehru and the others to establish independence in India. And it took a, a lot of, you know, several decades. It was a long movement. And what he explains is that there were many who helped. And then when that kingdom was established, so the new India, today is Republic Day in India, and I think also in Australia. So. Those of you celebrating, congratulations to you today. And what the example Baba gives is that once India became independent, then the people who helped, they got their reward. They gained positions of power or influence or opportunity. And so Baba says that you are helping Sri Baba create his kingdom. Yesterday I was mentioning that business person Birla, and Birla was one of the sponsors of Gandhi's movement. I think his father had a, I think it was a sack making business like jute and rope. I think they used to make that sort of thing. And they were using that wealth um, to sponsor this independence movement. And once independence was gained, he was rewarded with the government contracts. So he became very, very wealthy in the new India. And so this is the reward. So what Baba is saying is that Shiv Baba is now creating a new kingdom. He's giving you independence from Ravan's kingdom. So if you now accumulate, remember Shiva is the point the decimal point. So the decimal point is the multiplier. You, that decimal point turns one into ten, and then into a hundred, and then into a thousand, and so on. So you've got an opportunity now to interact with the decimal point. And through that, you can accumulate a lot more for your next cycle. So why not just take the opportunity? Whatever you have, just use it according to Baba Srimad. And the idea is that we establish a yagya that is beyond us. So we are all passing through. But Baba's yagya will be here for future generations of souls who are going to be Brahmins. And also it takes usually the most Brahmins two or three births to become karmati. So if we leave the body, we come back again as a child usually that 
uh, whose parents become BKs. And then we get another chance to finish whatever accounts we have left and accumulate. So it's in our interests anyway. So in this way, Baba is saying, take the opportunity. Um, Shanti.